ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን ሰነበታችሁ ዘላለምነኝ ከቢኤምቢ ቲዩብ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በዚህ ቻናል ማንኛውም ከተሰነጸና አጣባበቀ የሚገናኙ ራስዎችን በማንሳት አጠር ያጠር ያሉ ፕሮግራሞችን ወድናንተ የማደርሰበት ቻናል ነው ለዛሬ እንግዲህ ጀላችሁ የቀረብኩትኝ በብዛት አብዛኞቻችሁ ስለጠይቁት የነበረው በቤታችን ውስጥ ራሳችንን አዘጋጅተን ጥርሳችንን ከቢጫነት ወደ ነጭነት እንዴት መቀየር እንችላለን ለሚለው ጥያቄያችሁ አጠራጠር ያሉ መልሶችን ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው እንዲሁም ምን አይነት ምርጫዎች አሉን የሚሉትንም እናያለን ከዛ በፊት ግን አንድ ሰው ጥርሱን ለማንጻት ሲዘጋጅ ምን ማወቅ አለበት እንዲሁም ጥርሱን ካነጻ በኋላ ምን ሊያጋጥመው ይችላል የሚለውን አጠራደርገን እንደመለከታለን ይሄም ምክንያቱ እንግዲህ ጥርስ ለማንጻት የሚወሰዱ ስቴፖች አሉ አንድ ሰው ጥርሱን ከማንጻቱ በፊት ማወቅ ያለበትን ካወቀ ጉዳትና ጥቅሙን አውቆ ስለሚገባበት እንግዲህ አትረፋለሁ ወይስ እጎዳለሁ የሚለው ነገር አመዛዝኖ እንዲያደርገው ነው ይሄንን ማቀርብላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን በገበያ ላይ የሚሸጡ የጥርስ ማንጃ ምርቶች አሉ። እነዚህም እንግዲህ አቤታችን ገስተን አቤታችን ውስጥ የምንጠቀማቸውና እንዲሁም ደግሞ በጥርስ ህክምና ቦታ ሄደን በባለሙያ ልናገኛቸው የምንችለው ህክምና ናቸው ማለት ነው። ነዛን ሁለቱን አጠራርርጌ አቀርብላችኋለሁ ከዛ በመቀጠል እንግዲህ በቤታችን ውስጥ ራሳችን አዘጋጅተን እንዴት ጥርሳችንን ማንጻት እንደምንችል እንነጋገራለን ማለት ነው አብራችን ቆዩ ተመልካቾቼ እንግዲህ አሁን ምን እንነጋገረው አንድ ሰው ጥርሱን ከማንጻቱ በፊት ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ነው እንዲሁም ደግሞ ጥርሳችንን ካነጻን በኋላ ምን ሊያጋጥመን ይችላል የሚለውን አጠራጠራ አድርገን እንነጋገራለን ማለት ነው አንደኛ እንግዲህ ሴንሲቲቪቲ ነው ጥርሳችን ሴንሲቲቭ ሊሆን ይችላል ጥርሳችንን ካነጻን በኋላ ማለት ነው ይሄም እንግዲህ ምክንያቱ ለጥርስ ማንጃነት የምንጠቀማቸው ፕሮዳክቶች በውስጣቸው ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ የሚባል ኬሚካል አላቸው እንዲሁም የተለያዩ ኬሚካሎችም በውስጣቸው ይኖራቸዋል ማለት ነው እነዚህ ኬሚካሎች በቀላሉ ምንድነው የሚያደርጉት ጥርሳችንን ስናነጻ በጥርሳችን ላይ ያለውን ቢጫ የሆነ ከለር በማሟሟት እንግዲህ ነው የሚያስለቅቁት ማለት ነው በዚህን ሰዓት ጥርሳችን በተፈጥሮ በጣም ጥቃቅን ቀዳዳዎች በማይክሮስኮፕ በማይክሮስኮፕ የሚታዩ ዴንታል ቲዩብስ የሚባሉ ቀዳዳዎች አሉ ማለት ነው በዚህን ሰዓት እንግዲህ እነዚህ ቀዳዳዎች ይጋለጣሉ በመሆኑም እንግዲህ ከአንድ ቀን እስከ ሁለት ቀን የሚሆን ጥርሳችን ሴንሲቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጥርሳችንን ከማንጻታችን በፊት ሴንሲቲቭ የሆኑን ሰዎች ካለን በጣም ጥርሳችን ለቅዝቃዜ ለሙቀት እንዲሁም ደግሞ ምግብ በመንመገብበት ሰዓት ሴንሲቲቭ የሆነ የህመም ምልክት የሚያሳየን ከሆነ ጥርሰ ማንጻት አይመከረም ምክንያቱም ህመሙን ሊያበስብን ስለሚችል ይሄንን በማወቅ እንግዲህ ጥርሳችንን ስናነጻ ጥርሳችንን ከማንጻታችን በፊት የህመም ምልክት ካለን ባንጠቀመው ይመከራል ማለት ነው ሁለተኛው እንግዲህ የተቦረቦረ ጥርስ ወይም ደግሞ የተሰበረ ጥርስ ካለን መጀመሪያ ያንን ጥርስ ማሳከም ይኖርብናል እንግዲህ ምክንያቱ አንደኛ ላይ ካቀረው ካቀረብኩላችሁ ጋር የሚመሳሰል ነው ምክንያቱም ካቪቲ የሚባሉ ወይም ደግሞ በባክቴሪያ የሚቦረቦሩ ጥርሶች ብሊች በመናረግባቸው ሰዓት ወይም ደግሞ ለጥርስ ማንጃ ምን ተቀማቸው ነገር በመን ተቀመበት ሰዓት እንግዲህ በቀላሉ የጥርሳችን ነርቭ ኤክስፖዝ ወይም ደግሞ ሊያጋለጡት ስለሚችሉ በጣም ህመም ሊሰማን ይችላል እንዲሁም የ ህመም ስሜት ሊፈጥርብን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጥርሳችን የተቦረቦረ ካለ ወይም ደግሞ የተሸረፈ ካለና የህመም ስሜት የሚሰማን ከሆነ እነዛን ብናሳክማቸው ይመረጣል ማለት ነው አለያም ግን በቤት ውስጥ የምናዘጋጃቸው እነዚህ የጥርስ ማንጃ ፕሮዳክቶች ኬሚካልነታቸው ትንሽ ስለሆነ መሞከር እንችላለን በመን መሞከርበት ሰዓት እንግዲህ ወዲያውኑ የህመም ስሜት የሚሰማን ከሆነ ማቆም ይኖርብናል ማለት ነው እነዚህ በቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው ዘዴዎች 
አብዛኞቹ ግዜ ይወስዳሉ ይሄም ማለት እንግዲህ በአንድ ቀን ለውጣናይም ከ15 ቀን እስከ 20 ቀን ሊፈጅ ስለሚችል ልክ በአንደኛና በሁለተኛው ቀን ህመም የሚሰማን ከሆነ ወሪያውኑ ማቆም ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ ሶስተኛው ቋሚ አይደለም ጥርሳችንን በመናነጻበት ሰዓት እንግዲህ ሶስት አይነት የጥርስ ማንጃ ዘዴዎች አሉ አንደኛው በህክምና ቦታ ሄደን በፕሮፌሽናል ባለሙያዎች የምናገኘው ነው ሁለተኛው ደግሞ ራሳችን ከሱቅ ገስተን ቤታችን ወስደን የምንጠቀመው ነው ሶስተኛው ደግሞ ቤታችን ውስጥ ራሳችን በተፈጥሮ ነገሮች ሰርተን ለጥርስ ማንጃነት የምንጠቀማቸው ዘዴዎች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሶስቱንም ዘዴዎች የሚጠቀሙ ሰዎች ቋሚ የሆነ ለውጥ አያገኙም ይሄም ማለት ምንድነው ጥርሳችን ካነጻን በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መልሰን ማንሳት ይኖርብናል ምክንያቱም ጥርሳችን ተመለሶ ወደ ቢጫነት የመቀየር ባህሪ ስላለው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ጥርሳችንን በደንብ የምናነጻ ከሆነ አኑዋል ቼክአፕ ወይም ደግሞ በአመት ቼክአፕ ምንደረግና ምንታጠብ ከሆነ አንዴ ጥርሳችንን ስናነጻው በጣም ለብዙ ጊዜ ነጭ ሆኖ ይቆያል ማለት ነው ነገር ግን ባፋችን ውስጥ ባክቴሪያዎች ስለማይጠፉ እንዲሁም ደግሞ የምንጠጣቸው መጠጦችና የምንመገባቸው ምግቦች ጥርሳችንን በቀላሉ ከለሩን ሊቀይሩት ስለሚችሉ እንግዲህ አንዴ ጥርሳችንን አነጻን ማለት በቋሚነት እድሜ ልካችንን ነጭ ሆናል ማለት አይደለም ይሄንን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ቀደም ብዬ ለመጥቀስ እንደሞከርኩትኝ አንድ ሰው ጥርሱን ከማንጻቱ በፊት ጥርሱን ቢታጠብ በፕሮፌሽናል ማለት ነው ይመከራል ይሄም እንግዲህ ምክንያቱም ምንድነው በጥርሳችን ላይ ባክቴሪያዎች ለብዙ ጊዜ ሲቆዩ ካልኩለስ የሚባል ዲንጋይነት ዲንጋይነት ያለው መኖሪያ ይሰራሉ ማለት ነው ይህ መኖሪያቸው እንግዲህ በጥርሳችንና በድዳችን አካባቢ ነው የሚከማቸው ይህ ከተከማቸ በጣም ከባድ ነው በጥርስ ብሮሽ ሊፋቅ አይችልም እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም የጥርስ ማንጃ ፕሮዳክቶችን ብንጠቀም ሊያነዛው አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ዲንጋያማ ባክቴ የባክቴሪያ መኖሪያ ከጥርሳችን ላይ በፕሮፌሽናል ማጽዳት ይኖርብናል ከዛ በኋላ የጥርስ ማንጃ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ብንጠቀም በቀላሉ ለውጥ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ጥርሳችንን ካነጻን በኋላ ህመም የህመም ስሜት ከተሰማን ፔይን ኪለር መጠቀም እንችላለን እንዳልኳችሁ የህመም ስሜቱ ከጥርስ ማንጃ ፕሮዳክቱ የመጣ ከሆነ ቴምፖራሪ ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ነው የሚሆነው ከአንድ ቀን እስከ ሁለት ቀን የሚቆይ ስለሆነ በዛ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ውስጥ ፔይን ኪለር በመውሰድ አድቪል ሊሆን ይችላል ታይላኖል ሊሆን ይችላል ለራስም ታት የምትወስዱትን ፔይን ኪለር በመውሰድ እንግዲህ ህመሙ እንዲጠፋ ማድረግ እንችላለን የመጨረሻው ምንድነው መጠጦች የምንጠጣቸው መጠጦችና የምንመገባቸውን ምግቦች ለይተን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ልክ እንዳልኳችሁ ቀደም ጥርሳችንን በመናነጻበት ሰዓት ይህ ኬሚካል ጥርሳችንን የሚያነጻው ኬሚካል ቢጫነት ያለው ወይም ጥቁርነት አንድ አንዴ ከቡና ከሲጋራ ማጨስ ከቀይ ወይን የሚመጡ ከለሮች አሉ ጥርሳችን ላይ ኬሚካሎች ይሄንን ነገር በማሟሟት ጥርሳችንን ወደ ነጭነት በሚቀይሩበት ሰዓት ጥርሳችን ላይ ያሉት ቀዳዶች እነዚህ በማይክሮስኮፕ የሚታዩት ቀዳዶች ዴንታል ቴብልስ ይባላሉ ማለት ነው ተጋላጭናሉ ሲጋለጡ ምንድነው ክፍት ክፍት ሆኖ ነው የሚቀመጡት እነዚህ እንግዲህ በማይክሮስኮፕ ደረጃ ነው የሚታዩት ላይናችን አይታዩ በመሆኑም እንግዲህ ልክ ጥርሳችንን እንዳነጻን መልሰን ቡና የምንጠጣ ከሆነ ሻይ የምንጠጣ ከሆነ ወይንም እንጠጣ ከሆነ ሲጋራ እናጨስ ከሆነ ይሄ ጥርሳችን ደርቆ የተቀመጠ ስፖንጅ ማለት ትችላላችሁ እንግዲህ አንድ ስፖንጅ እላው ላይ ቡና በደፉበት ምን እንደሚያደርግ መገመት ይችላል መጥጦት ነው ቁጭ የሚለው ከለሩን የሚቀይራል ማለት ነው በመሆኑም እንግዲህ ልክ ጥርሳችንን እንዳነጻን እነዚህ ምግቦች በተለይ ለመጀመሪያው ሳምንት እስከ 10 ቀን እስከ 15 ቀን መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው ሌላው ዘዴ ምንድነው የቡና ሱስ ካለብን ወይ ቡና መጠጣት ካለብን በስትሮ መጠቀም እንችላለን እስትሮስን ተጠቅም ቀጣ 
ወደ ጉሮሮአችን ነው የሚገባው ጥርሳችንን እንዳይነካ በማድረግ እንግዲህ ጥርሳችን ስቴይን ወይም ደግሞ ከለር ቶሎ እንዳይቀየር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አብዛኞቹ እንግዲህ ዋና ዋና ቅድመ ሁኔታዎችና ማወቅ ያለብን ነገሮች ብዬ ማስባቸው እነዚህ ናቸው ከዚህ በተለየ ግን ጥያቄ ካላችሁ በቅድመ ሁኔታዎች ወይም ደግሞ ከካንጻን በኋላ ምን ሊያጋጥመን ይችላል በሚለው ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ቪዲዮ ስር ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በመቀጠል እንግዲህ የምንነጋገረው ሁለት የጥርስ ማንሻ ፕሮዳክቶች አሉ እነዚህን አጥራጣር አርገ ነገር ያቹ ወደ በቤት ውስጥ ወደ ምናዘጋጀው ዘዴዎችን አልፋለን ማለት ነው አሁን ግን በገበያ ላይ የሚገኙ ሁለቱ ፕሮዳክቶች ምንድናቸው የሚለውን አጠራጣር አርገን እንመለከታለን እንዲሁም ደግሞ ጥቅምና ጉዳታቸው ነው በዛው እንመለከታለን ማለት ነው በገበያ ላይ የሚገኙት እንግዲህ በሁለት ዋና ዋና ክፍል ይከፈላሉ አንደኛው ከሱፐር ማርኬት ከሸልፍ ላይ ምራሳችን ገስተን እቤታችን ወስደን ኢንስትራክሽኑን አንብበን በኢንስትራክሽኑ ተጠቅመን ጥርሳችንን የምናነጻበት ፕሮዳክት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በህክምና ቦታ ሄደን በባለሙያ እገዛ የጥርሳችንን ማንጻት የምንችልበት ፕሮዳክት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ልዩነታቸውን ጥቀማቸውንና ጉዳታቸውን አጠራጥር አድርጌ እናግራቸዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ በህክምና ቦታ ሄደን ከመናገኘው ሲጀምር አንደኛ ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁኝ ጥቅሙ ሪዛልቱን ወይም ደግሞ ውጤቱን የዛኑ ቀን ህክምና ቦታ ይሄድንበት ቀን ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት የሚፈጅ ፕሮሲጀር ነው ወዲያው ነው ነው ምናየው ልክ ሲጨርሱ ጥርሳችን በመንፈልገው መጠን ነጭ ሆኖ ነው ወዲያው ምናየው ማለት ነው ይሄን ምክንያቱም እንግዲህ በውስጡ ያለው የኬሚካል መጠን በጣም ሃይ ስለሆነ በፕሮፌሽናል እገዛ በማድረግ ነው ህክምናውን እናገኘው ምክንያቱም እንግዲህ ይሄ ኬሚካል ድዳችንን ወይ ምላሳችንን ወይ ጉንጫችንን ቢነካው የማቃጠል ባህሪ ያለው ቴምፖራሪ ነው ግን በጣም ከነካው ዳሜጅ ሊያመጣ ስለሚችል ወይ በጣም ሊያቃጠለን ስለሚችል እነዚህ ትሬኒ ትሬንድ የተደረጉ ባለሙያዎች ይሄንን ኬሚካል በጥንቃቄ ጥርሳችን ላይ በማድረግ እንግዲህ ራሱ የሚከተሉት ምንከተለው ፕሮሲጀር አለ ማለት ነው ያንን በመከተል ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት የሚፈጅ ፕሮሲጀር ነው ወዲያውኑ ውጤቱን ታያላችሁ ማለት ነው ጉዳቱ ምንድነው ካላችሁኝ ጉዳቱ በጣም ጥርሳችንን ሴንሲቲቭ ያደርገናል ምክንያቱም በአንድ ቀን በአንድ ጊዜ ነው ለውጡ ነው የምታዩት ኬሚካሉ በጣም ሃይ ስለሆነ ብሊች የማድረግ አቀሙ በጣም ሃይ ስለሆነ እነዛ ቀደም የነገርኳችሁ ጥርሳችን ላይ ያሉት ቀዳዳዎች በጣም ስለሚጋለጡ ጥርሳችን በቀላሉ ሴንሲቲቭ ይሆናል ግን ይሄ ሴንሲቲቪቲ ከዚህ ከጥርስ ማንጫ ፕሮዳክቱ የመጣ ስለሆነ ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን በኋላ ይጣፋል ማለት ነው ሌላው ጉዳት ምንድነው ካላችሁኝ በጣም ውድ ነው ይሄንን ህክምና ወይም ፕሮሲጀር ከ400 ዶላር እስከ 600 ዶላር ድረስ እናስከፍላለን ማለት ነው ስለዚህ ውድ ነው ወደ ከሱቅ ወደ የሚገዛው ስናልፍ ከሱቅ የሚገዙት በጣም ብዙ አይነት ዋጋዎች አላችሁ እነዚህም እንግዲህ ብራንዶች አሉ የተለያዩ የኬሚካል መጠን አሉ ስለዚህ ዋጋቸውም በዛን ያህል ኢፌክቲቭ ናቸው ኢፌክቲቭ ኢፌክቲቭነታቸው ያን ነው ያህል ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ከሱቅ የምንገዛቸው ከ20 ዶላር ጀምሮ እስከ 60 እስከ 100 ዶላር አሉ ማለት ነው እነዚህን እንግዲህ በእነዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ያቂያችሁላ ኩልኝና የትኛው እንደምትፈልጉ መነጋገር እንችላለን በአጭሩ ግን ለማስረዳት እነዚህ ኬሚካል ሌቭላቸው በጣም ትንሽ ነው ሴፍ ነው ድዳችንን ወይ ምላሳችንን ቢነካን እንዳያቃጥለን አድርገው የተሰሩ ናቸው ነገር ግን ስቲል ሴንሲቲቭ ያደርጉናል ሁለተኛ ባንድ ቀን ለውጡና እና ከ15 ቀን እስከ 20 ቀን ከ10 እስከ 20 በሚለው ብንይዘው 15 ቀን መሃል ላይ ማለት ነው ስለዚህ 
በትንሹ 15 ቀን ይፈጃሉ ማለት ነው ሁለተኛ ኮሚቴድ ሆነን አለብን በየቀኑ ለአንድ ሰዓት ያህል ጥርሳችን ላይ መያዝ አለብን የፈለግነውን ሰዓት መርጠን ብቻ ለአንድ ሰዓት ጥርሳችን ላይ መቆየት አለባቸው በዚህ ሁኔታ ነው የሚሰሩት እንግዲህ ጥቅሙ የነዚህ ጥቅም አንደኛ በኬሚካል ትንሽ ስለሆኑ ሴንሲቲቭነቱ እንደዛኛው በጣም ሃይ አይደለም ሁለተኛ በዋጋ አፎርዳብል ነው ማለት ነው መግዛት እንችላለን እንደዛ 6 ከ600 እና ከ30 ብር እንግዲህ ስታነጻጽሩት በዋጋ ምራሱ ይሄኛው ከሱቅ የሚገዛው ጥሩ ነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ፕሮዳክቶች ይሄንን ይመስላሉ ለዩነታቸው የኬሚካል ለዩነት ነው ማለት ነው በኦፊስ ውስጥ የሚሰጠው ከ15 እስከ 22% ድረስ የሚሆን ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ የሚባል ኬሚካል በውስጡ አለ ከሱቅ የምንገዛው ከ15 በታች የሆኑ የኬሚካል መጠን አላቸው ማለት ነው እንግዲህ ከሱቅ የሚገዙ ምርቶች እኚህን ይመስላሉ በእነዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ በማንኛውም ሰዓት ከዚህ ቪዲዮ ስር ኮሜንት ማረክ ትችላላችሁ እንዲሁም በፌስቡክ አካውንቴ ዘሌ ቦጋለ በሚለው ጥያቄያችሁን መልአክ ትችላላችሁ ማለት ነው በሚቀጥለው ክፍል የምንነጋገረው እንግዲህ በቤት ውስጥ ራሳችን አዘጋይተን መጠቀም የምንችላቸውን ዘዴዎች በክረም ተከተል እንመለከታለን ማለት ነው ለዛሬ ይሄን ያል ካልኩ ይበቃኛል ፕሮግራሚን ስለምትከታተሉ ክልብ ያመሰግንኩኝ የዚህ ፕሮግራም ወይም ደግሞ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያሎናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመንካት ቪዲዮዎች በመለቀበት ሰዓት ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን በመንካት እንግዲህ በተሰብ እንድትሆኑ የጋበስኳችሁ በማቀርባቸው ቪዲዮቼ ሞነ በማንኛውም ፕሮግራም ላይ አስተያየት ካላችሁ ወይም ኮሜንት ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ በማንኛውም ሰዓት እቀበላለሁ ማለት ነው በሚቀጥለው እንግዲህ በክፍል ሁለት በቤታችን ውስጥ አዘጋይተን መጠቀም የምንችላቸው ቀላል ዘዴዎችን ይጀላችሁ ቀርባለሁ ቸርሰንብቱ